بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سلیب میں ہم دیکھیں گے کہ ایگریگیشن اور کمپوزیشن کو پوائنٹرز کے ذریعے کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے پریویسلی ہم نے آئی ڈیز صرف یوز کی تھی یہاں اگر آپ دیکھیں اس یہ جو امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ان پوائنٹرز کی جگہ پہ یہ اس کی جگہ میں نے آئی ڈی یوز کی تھی یعنی کہ کسٹمر آئی ڈی تو اس کے بجائے یہاں پوائنٹر کے بجائے ہم نے انٹ کسٹمر آئی ڈی کو یوز کیا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں بھی ایگریگیشن میں بھی ہم نے ایسے ہی کار آئی ڈی کار کا ریجسٹریشن نمبر یوز کیا تھا انٹ ریجسٹریشن نمبر تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ یہ انٹیجر ویلیوز یوز کی رہے ہیں پوائنٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں پوائنٹر سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اس کا جو اٹیچڈ کلاسز ہیں اسوسیٹڈ کلاسز ہیں ان کے ہر تمام ڈیٹا ممبرز تک ہماری ایکسس جو ہے وہ انیبل ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کوڈ میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایگریگیشن والی ایک کلاس سے شروع کرتے ہیں تو میں کلاس ویو کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے بکنگ کلیکشن تو یہاں پہ بکنگ کلیکشن دیکھیں آپ بلکہ بکنگ کلاس کو پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے کار جو ہے وہ اس طرح سے اٹیچ کی ہے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ تو اب میں اسے ریموو کرتا ہوں کیونکہ اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو ہے اس کو انیبل کرتا ہوں اسی طرح اس کسٹمر کو میں آئی ڈی کو کمنٹ کرتا ہوں اور اس کے بجائے میں کسٹمر پوائنٹر یہاں پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ان کے ساتھ پی ٹی آر بھی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پی ٹی آر کسٹمر اور اسی طرح یہ ڈرائیور آئی ڈی تو ڈرائیور کی ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں کرنی تو چلیں ہم اسے نل لال سائن کریں تو یہ بھی اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی پی ٹی آر کار اور اس کو ہم نل سائن کر دیں اور اسی طرح پی ٹی آر کسٹمر تو یہ اچھی پریکٹس ہے کہ پوائنٹرز کو نل سے انیشلائز کیا جائے نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈرائیور پی ٹی آر ڈرائیور ہونا چاہیے سے پی ٹی آر ڈرائیور تو یہاں پہ آ جائے گا پی ٹی آر ڈرائیور از اکل ٹو نل تو اس کو ہم جو ہے کمنٹ آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس بکنگ ڈیٹ بکنگ آئی ڈی ڈیز یہ تین ویلیوز ہیں جو کہ پوائنٹر کی صورت میں ہم اسے امپلیمنٹ کر لیں گے تو چلتے ہیں اب دیکھیں جب ڈسپلے انفو ہوگا تو پہلے ہم نے چونکہ ڈائریکٹلی یہ ویلیو رکھی تھی اب ہم کار سے جو ہمارے پاس پوائنٹر کار ہے اس سے ڈائریکٹلی ویلیو لے لیں گے کہ اس کی دیکھا آپ نے گیٹ رجسٹریشن اس طرح سے نہ صرف ہم یہاں پہ کار بلکہ کار کا ماڈل بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں ایوری تھنگ وی کین ڈسپلے یہاں پہ اب یہ جو بکنگ ہے یہ کسٹمر کی آئی ڈی شو کرنے کے بجائے ہم کسٹمر کا جو ہے وہ نیم یہاں پہ پرنٹ کرنا چاہیں گے پی ٹی آر کسٹمر اور ایرو لگا کے ایسے ٹھیک ہے تو یہ فائدہ پوائنٹرز کا فی الحال ہم ڈرائیور کو یہاں سے امٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی امپلیمنٹیشن تھوڑی سی آسان بنا لیں اور اس طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ابھی ڈرائیور کے کلیکشن امپلیمنٹ نہیں کر رکھی یا پھر ہم ایسے کر دیتے ہیں ایک ڈمی ڈرائیور اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں اور کنٹرول جی اور ہم اس کو پھر یہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈرائیور 
ATR driver और उसका असली तौर पे हम यहां पे मोबाइल नंबर हमें देना चाहिए या नाम भी दे सकते हैं तो चलिए नेम दे देते हैं ठीक है तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होगी न्यू ड्राइवर और ड्राइवर हमसे कोई वैल्यू ले ले at least name ki wo jo hai property le le to wo jana better hai to ptr driver uh and name to do and okay तो ये हमने एक डमी ड्राइवर हर एक के साथ अटैच हो जाएगी जैसे बुकिंग इनिशियलाइज होगी तो इसके साथ ड्राइवर जो है वो अटैच हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू यहां पे डिस्प्ले होगी तो इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो बाकी चीजें भी ठीक करेंगे तो यहां पे अगर आप देखें तो जैसे हमने यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कट किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये एक्चुअली पार्स वैल्यूज ये फाइल से रीड होगा तो यहां पे अब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहा तो हम इसे क्या करेंगे इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे फिर उसके बाद हम ड्राइवर की जो लिस्ट है हमारे पास कलेक्शन है ड्राइवर्स की उससे हम जो है वो क्या से कहते हैं सॉरी कार कलेक्शन कार कलेक्शन से हम ये ले लेंगे कार कलेक्शन देखना पड़ेगा हमारे पास वो कार कलेक्शन हमने पहले ढूंढनी है कि यहां पे एक्सेसिबल होनी चाहिए तो नीचे जाके देखते हैं हमारे पास कार की कलेक्शन कहां पे है कलेक्शन अच्छा जी तो मैं ये दो जो कलेक्शंस हैं प्रोनेक्स इनको मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूं देखें जहां पे मुझे ये चाहिए तो हां जी तो यहां पे ये बुकिंग से ऊपर ये यहां एटलीस्ट यहां पे लेकिन इससे पहले यहां इनको डिक्लेअर करने से पहले हमें इनकी डेफिनेशंस भी चाहिए यहां पे तो फिर हमें इनके लिए कस्टमर कलेक्शन और कार कलेक्शन को भी हम वहां पे पेश करेंगे इनसे ऊपर ठीक है तो ये दो कलेक्शन भी हम ले जाएंगे कंट्रोल एक्स और इनको हम फिर यहां पे इनसे ऊपर डिफाइन कर दें ठीक है तो इस तरह से हमारी ये जो आ, कार कलेक्शन है यहां पे अवेलेबल हो जाएगी तो देखते हैं यहां पे हम लिखेंगे cc. डॉट तो ये देखा आपने हमारे पास कार अरे आ गई है तो हमने इसमें से फाइंड कार बाय रजिस्ट्रेशन नंबर तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमें अपनी फाइल से मिल जाएगा और फिर मैं यहां पे कार अवेलेबल हो जाएगी और इस कार का जो एड्रेस है वो हमने कार पीटीआर कार को असाइन कर दिया इस तरह से ठीक है तो ये पीटीआर कार है और यहां पे अगर आप देखें 
find अच्छा ये सॉरी ये हमें जो है वो इंडेक्स सिस्टम पे एंड इंडेक्स ठीक है ठीक है और फिर उसके बाद हमने क्या करना है अपने जो सी सी डॉट इसमें से जो कार अरे है उसके अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे तो इस तरह से ठीक है और सेम ही काम हम अपने कस्टमर के लिए करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यहाँ पे कंट्रोल वी और हम कस्टमर कलेक्शन को कहेंगे ये शायद कस्टमर से डॉट फाइंड कस्टमर बाय आईडी तो यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी मिल जाएगी और इस कस्टमर आईडी को हम पास करके तो हम ये इंडेक्स ले लेंगे और इंडेक्स लेने के बाद फिर हम पीटीआर कस्टमर को यहाँ पे कस्टमर में से कस्टमर अरे में से इस इंडेक्स से वापस ले तो ये इंडेक्स हम ऊपर भी यूज कर रहे हैं तो इसका हम दोबारा से डिक्लेरेशन खत्म कर देते हैं इसी तरह सेम तरीका कार होगा हमारा ड्राइवर के लिए तो हम ड्राइवर से जो है वो ले लेंगे ड्राइवर आईडी ठीक है और वो हम अटैच कर देंगे उसके साथ जो हमारा ड्राइवर है सक ठीक है तो पिथी यार तो बाई डिफॉल्ट हमने इसे एक ड्राइवर दे रखा है तो हम इसमें इसको ऑलरेडी वैल्यू मिली होगी ड्राइवर उसके ड्राइवर आईडी डी है चूंकि हमने अभी ड्राइवर की जो है वो इंप्लीमेंट नहीं की हुई क्या से कहते हैं कलेक्शन तो इसलिए हम इसे यहाँ पे सेव कर रहे थे ठीक है तो अगर ये हम ये ना भी रीड करें इससे कोई मसला नहीं है क्योंकि हम एक डमी ड्राइवर ऐड कर रहे तो ये हमारा रीडिंग का प्रोसेस चल जाए अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट तो ये रीड एंड राइट में अभी प्रॉब्लम आ रही है पास ठीक है आप फाइंड बुकिंग बाय कस्टमर आईडी ठीक है तो यहाँ पे हम कस्टमर आईडी जो है वो उसमें पॉइंटर होगा पॉइंटर डॉट कस्टमर आईडी डी ऐसे ये मसला हो जाएगा उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जब ऐड न्यू कर रहे होंगे तो ऐड न्यू करेंगे तो वो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और उसके बाद हम जो है इसमें कंट्रोल एक्स तो इन रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम यहाँ पे डॉट कार पी टी आर कार को हम उसी तरह जैसे हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करके दिया है तो इसी तरह हम इसे यहाँ पे फाइंड करके देंगे पहले हमें इंडेक्स चाहिए इंडेक्स तो क्यों ना हम उसे कॉपी कर ले तो यहाँ पे हमने जो है पी कार को नहीं देना हमने ये जो इंडेक्स ये हमने ऐसे साथ ठीक है तो सिमिलरली यही प्रोसेस हम इसके साथ चलाएंगे 
अपना ये जो है स्ट्रीमर के साथ और इसी तरह ये जो इसमें जो पी टी आर एक और इंडेक्स भी हमने फाइंड करना तो देखें यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट फाइंड कस्टमर वाली आई डी आईडी आने इसी तरह कस्टमर एजुकेटिव एंड कस्टमर और डॉट उसमें अरे है और उसको हम ये इंडेक्स पास कर इस तरह से तो ये हमने सीख लिया किस तरह से हमने यूजर से हम आईडी लेंगे ठीक है लेकिन अटैच यहाँ हम पॉइंटर कर रहे हैं ये न्यू का फंक्शन है एड न्यू बुकिंग में तो जैसे यूजर हमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर देगा तो हम नहीं अपनी क्लास में पॉइंटर को इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे ठीक है इसी तरह कस्टमर आईडी डी देगा और हम यहाँ से इसके बाद इसी तरह ड्राइवर आई है तो ड्राइवर आईडी हम जो हमारे पास ऑलरेडी ड्राइवर अटैच है तो उसको हम ये अटैच कर पी टी आर और डॉट ये चूंकि हमने डमी ड्राइवर रखा है इसलिए हम इसे डायरेक्टली ये वाली दे रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हमारी ये आ, जो इसी इस ड्राइवर को आपने इसी तरह इंप्लीमेंट करना है इस तरह कलेक्शन इंप्लीमेंट करके ठीक है ये दिन में रखेंगे ये डमी हमने रखा हुआ ताकि हम ये जल्दी से सारी चीजें देख लें अच्छा जब हम आ, बुकिंग का डेटा राइट करेंगे ठीक है तो ये जेन में रखिए अब हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नहीं है हम वहां पे पी टी आर कार से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टोर करेंगे ठीक है इसी तरह क्योंकि ये यूनिक वैल्यू होती है इस तरह हम कस्टमर से हम उसकी कस्टमर आईडी स्टोर ठीक है और इसी तरह ये से ड्राइवर पीटीआर ड्राइवर से उसकी ड्राइवर आईडी स्टोर ये हमारा सारे एरर खत्म हो गए और ये हमारी जो है एग्रीगेशन ये हमारी कंप्लीट हो गई है ठीक है नहीं तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हम कंपोजिशन को भी जो है पॉइंटर में बदल देते हैं तो देखते हैं ये हमें हमारी मतलूबा जो है वो फैसिलिटी नजर आ रही तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एरर आया गेट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर और यहाँ पे हमारे पास नेम है अच्छा यूटिलिटी की क्लास जो है वो हमारी नीचे रह गई है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे से कार कलेक्शन से ऊपर डिफाइन अब फिर रन करते हैं तो ये चलना शुरू हो गया और ड्राइवर जो है वो हमारे पास जितनी भी बुकिंग है उनके सब के ड्राइवर का वो इसको हम जरा म्यूट कर लेते हैं ये ड्राइवर के जो हाँ यहाँ पे अब फिर हम रन करते हैं। तो दिस इज़ ओके। 
नाउ आई वांट टू हम बुकिंग मैनेजमेंट में जाते हैं और लिस्ट करते हैं तो हमने देखा यहाँ पे अब हमारे पास कस्टमर आईडी इसके बजाय उसका नाम कस्टमर का आ रहा है यहाँ पे और ड्राइवर आईडी की जगह उस ड्राइवर का नाम यहाँ पे आ रहा है तो यही हम चाह रहे थे तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ और वहाँ जाके अपना टैग जरा ठीक कर ले तो हमने बुकिंग कलेक्शन में जाना और इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे कस्टमर नेम वगैरह और उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर नेम ठीक है और बाकी ठीक है हमारा डिस्प्ले इन्फो जो है उसमें मेरे ख्याल ठीक है ये सारा कुछ तो फिर रन करके देखते हैं क्या हमारे डेटा पे कतो कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरा आप देखें मैं बुकिंग ओपन करता हूँ टू से बुकिंग की लिस्ट उधर आएगी सो इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन ठीक है थोड़ी अलाइनमेंट का इशू है वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो अब हम जो है वो कंपोजिशन को भी पॉइंटर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं बस हम कस्टमर आईडी जो है वो यूज कर रहे हैं बिल में तो यही एग्रीगेशन जो है ये भी यहाँ पे एग्रीगेशन को ही हम एक्चुअली यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो क्योंकि हम बिल का जो डेटा है वो डायरेक्टली हम डंप कर रहे हैं तो बजाय इसके कि हम इसे जो यहाँ पे हम ने जिस नेम शो करना है तो उसका एक और तरीका कार हो सकता है कि हम ये जो कस्टमर आईडी है यहाँ से और तो कलेक्शन से पूछ लें कि इसका नाम क्या है ठीक है तो जो हमारे पास कलेक्शन है ये सारी तो इस कार कलेक्शन को हम ऊपर ले जाएंगे बिल को नीचे ले जाते हैं यहाँ से दोनों क्लासेस के यहाँ से कंट्रोल एक्स और यहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ ये हमें यहाँ पे ये पॉइंटर की जरूरत हो तो कंपोजिशन में ऐसे पॉइंटर्स यूज नहीं होंगे तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे कस्टमर का सिर्फ नाम डिस्प्ले कराना है तो हम करेंगे स्ट्रिंग नेम कस्टमर ठीक है और इज इक्वल टू हम कस्टमर आईडी से जो है कस्टमर कलेक्शन के कस्टमर्स हमारे पास कस्टमर्स की कलेक्शन है उससे फाइंड कस्टमर पर आई आई कर लेंगे ठीक है और उसके बाद जैसे हमें कस्टमर से फाइंड मिल जाएगा तो फाइंड कस्टमर बाय आईडी और हमारे पास ये ये इंटीजर ये इंडेक्स रिटर्न करेगा सॉरी इंडेक्स कंट्रोल भी ये आ जाएगा फिर इसके बाद हम कस्टमर से के पास जो अरे है उसमें ये इंडेक्स लेके उससे उसका नाम पूछे इस तरह से तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा तो दैट्स ऑल ये देखें हमने यहाँ पे अब आईडी की आईडी को नहीं बदला हमने पॉइंटर में हमें यहाँ पे एक सहूलत है कि हम सारे का सारा डेटा जो है वो 
बाइनरी में डंप कर रहे हैं ठीक है अदरवाइज अगर हम यहाँ पे बाइनरी में डंप पॉइंटर यूज करेंगे मतलब पॉइंटर और पॉइंटर को चूंकि हम फाइल में राइट नहीं कर सकते फाइल में अगर पॉइंटर राइट करेंगे ठीक है तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारी पॉइंटर है वो इनवैलिड हम रीड करेंगे क्योंकि हर दफ़ा नया पॉइंटर एलोकेट होता तो इसलिए हम पॉइंटर को वहाँ पे राइट नहीं कर सकते तो इस तरह से हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया अब मैं इसे रन करके चेक करता हूँ तो देखते हैं फोर एम बिल्ड इंफॉर्मेशन और एम टू से लिस्ट करेंगे तो देखा आपने यहाँ पे आप कस्टमर आईडी के बजाय कस्टमर का नाम आना शुरू हो गया थैंक यू सो मच